ஆண்டவரும் ரச்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த காலை ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆராதனை அழைப்பிற்காக சபையார் எழுந்து நிற்கவும் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி மூன்று கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் மகத்துவத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர் பராக்கிரமத்தை அணிந்து அவர் அதை கச்சையாக கட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலை பெற்றிருக்கிறது உமது சிங்காசனம் பூர்வ முதல் உறுதியானது நீர் அனாதியாய் இருக்கிறீர் ஜபிக்கலாம் மகா இரக்கமும் கிருவையும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உம்முடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் மீண்டுமாக உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாக சபையாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல விலையேற பெற்ற தருணத்திற்காக காலை ஆராதனைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயனே ஆண்டவரே கடந்த நாட்கள் எல்லாம் எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து ஆண்டவர் இந்த நாளில சபையாக குடும்பமாக உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் உம்முடைய சன்னிதானத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு நீர் பாராட்டின் அன்புக்காய் ஸ்தோத்துற ராஜா ஆண்டவரே எங்களையே நாங்கள் தாழ்த்தி நாங்கள் தத்தம் செய்கிறோம் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கரம் ஆண்டவரே இந்த முழு ஆராதனையிலே இருக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை உம்முடைய அன்பின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே பாடுகிற பாடல்கள் கேட்கிற சத்தியங்களை எங்களுக்கு நீர் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றித் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதலை உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆண்டவரை தொடர்ந்து புரிந்து கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்திடலும்படியாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் உமக்கே எல்லா கன மகிமை துதியை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் சபையார் யாவரும் சேர்ந்து திரையில் காணக்கூடியதான துவக்க துதி பாடலை பாடலாம் ஆராதனை 
நமக்கு அதிகமாக தெரிந்த ஒரு வித வசனம் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று அடிக்கடி ஜபத்துக்கு பிறகு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு சங்கீதம் என் ஆத்மாவே நீ கத்தரி ஸ்தோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரம் என்றென்றுக்கும் மறவாதே இந்த நாட்களில் தேவன் எவ்வளோ நன்மைகள் சரியா இந்த நாட்களில் அவர் இதுவரை நம்மை காத்து நம்மை வழி நடத்தி கிருபையாக நம்மை முடிசுத்தி நமக்கு தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்த ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் ஏமேன் அதுக்காக உற்சாகமாய் நம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து நமக்கு மகிழ்வை தந்த தேவனுக்கு நம் ஆதனை செலுத்துவோம் சேர்ந்து பாடுவோம் எல்லாரும் கைகளை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோம் சொல்லுவோம் இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி ஐயா தண்ணீரை கடந்தே சோதனை ஜெயித்து மதிலை தாண்டிலே நொம்பலத்தா தண்ணீரை கடந்தே சோதனை ஜெயித்தேன் மதிலை தாண்டிலே நொம்பலத்தால் இறந்தது நன்றி நன்றி ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே நன்றி நன்றி ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி ஆபத்து நாளில் ஆபத்து நாளில் உண்மை உயர்த்திடுவே நன்றி நன்றி ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே இதுவரை நடத்தி இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி ஐயா இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து மகிழ்வை தந்தீரை நன்றி தண்ணீரை கடந்தேன் தண்ணீரை கடந்தேன் சோதனை ஜெயித்தேன் மதிலை தாண்டியேனும் வெள்ளத்தார் தண்ணீரை கடந்தேன் சோதனை ஜெயித்தேன் மதிலை தாண்டியேன் முன்பேன் சொல்வோம் நன்றி நன்றி ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே நன்றி நன்றி ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே மறுபடியும் சொல்வோம் நன்றி 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 ஐயா உண்மை உயர்த்திடுவே கருத்தோடு துடித்திடுவே கத்தர் நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துடித்திடுவே ஏகோவாயிரே ஏகோவாயிரே எல்லாமே பார்த்து கொள்வீரேமே சொல்வோம் ஏகோவாயிரே எல்லாமே பார்த்து கொள்வீர் கலங்கலப்பா கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா கலங்கலப்பா நாங்க பகத்த நாமம் கத்த நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துடித்திடுவே கத்த நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துடித்திடும் ஏகோ வரா பசுகம் தரும் தீபம் ஏகோவா ராஃபா சுகம் தரும் தெய்வமே ஏகோவா ராஃபா சுகம் தரும் தெய்வமே சோத்திரமே சோத்திரமே அப்பா சோத்திரமே சோத்திரமே அப்பா சோத்திரமே கத்த நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துருத்திடுவே 
ஒப்புக்கோடு அவரே உன் காரியங்களை வைக்க பண்ணுவார் இந்த காலை வெளியில ஏதோ ஒரு கவலையோடு துக்கத்தோடு நம்ம இருக்கலாம் தேவன் நம்மை பார்த்துக் கொள்கிற தேவன் இந்நாள் வரைக்கும் இதுவரை நடத்திய தேவன் அவர் இனிமேலும் நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆனால் சங்கி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறவர் நம்மாக உன் வழியை கத்திற்கு ஒப்புக்கொடு அவரே உன் காரியத்தை வைக்க பண்ணுவார் இந்த நாளில் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக கடைசி ஒரு பாடலை பாட போகிறோம் ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே வலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக நம் வாழ்க்கை நம் நம் இங்கே சூழ்நிலை நம்மளுடைய பொருளாதாரம் எல்லாவற்றையும் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக நாம் பாடுவோம்
சென்று சொல்லுவோம் ஆளுகை செய்யும்
மறுபடியும் ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக உம்மிடத்தில் வருகிறோம் அப்பா எங்களை மறுபடியும் நீங்க ஆதிக்கை செய்யும் அப்பா எங்களை மறுபடியும் அப்பா புதுப்பித்து அப்பா உமக்கு என்று அப்பா பயன்படுத்துகிற ஒரு கருவியாக எங்களை புதுப்பியும் ஆண்டு வரே அப்பா எங்களுக்கு இருக்கவற்ற குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அப்பா உமக்கே ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக எங்களை மாற்றும் அப்பா எங்களை காத்துக்கொள்ளும் இந்த நாட்களில் அப்பா உங்களோடு இன்னும் அதிகமாக இன்னும் நெருங்கி அப்பா இன்னும் வளர எங்களை கிளம்பி புரிந்தோம் அப்பா எங்களை காத்துக்கொள்ளும் எங்களை வழிநடத்தும் செட்டின் கீழே எங்களை மூடி மறைத்து கொள்வீராக ராஜா எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் எல்லா துதி கணம் மகியும் உம் ஓடுவருக்கே சொந்தம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் என் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இப்பொழுது திரையில் காணப்படும் தேவனே என் கண்மலையும் என்ற சிப்பும் மாணவர் பாகத்தை மாறி மாறி வாசிப்போம் தேவனையே நோக்கி என் ஆத்மா அமர்ந்திருக்கிறது அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் ஆனவர் என் ஆத்மாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்தது அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் ஆனவர் என் ரட்சிப்பும் என் மகிமையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது ஜனங்களே எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள் தேவன் ஒரு தரம் விளம்பினார் இரண்டு தரம் கேட்டிருக்கிறேன் கிருபையும் உம்முடையது ஆண்டவரே தேவரீர் அவனவன் செய்கைக்கு தக்கதாக பலனளிக்கிறீர் ஆமீன்
அதற்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ராஜா ஒரு விசை ஆண்டவரை எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தெய்வம் தொடர்ந்து எங்களை ஆண்டவரை வழி நடத்தும்படியாக உம்முடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும்படியாக ஆண்டவரை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை அனுசரிக்கும்படியாக இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரையும் நீர் பெயர் பெயராய் ஆசிர்வதிப்பீராக மாஸ்டர் வினாசுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே மிஸ்டர் எஸ்ரோனுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சகோதரி பிரசில்லாவுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றியும் துதிகளையும் கொண்டு வருகிறோம் ஐயா அன்பு சகோதரன் மகேந்திரனுக்காக ராஜாவுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ராஜா அருமையான இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீர் தயவாய் கிருபியாக நீர் கூட்டி கொடுத்த ஆயுதத்துக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிற ஆண்டவர் கத்தாவை அனுசரியை அனுசரிக்கிறது அனுசரிக்க இருக்கிறதான அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ராஜா மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் டேனியல் எஸ்தர் ராணிக்காக நான் ராஜா நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் தகப்பன சகோதரர் வில்லியம் மற்றும் சகோதரி வினோதினிக்காக ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சாம் டாசனுக்காக சகோதரி ஷீபாவுக்காக நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா அருமையான இந்த அன்பு பிள்ளைகளை ஆண்டவரை திருமண பந்தத்தில் இணைத்து நீர் தயவாய் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆண்டவரை வழிநடத்தி இந்த புதிய வருடத்தையும் ஆண்டவர் நீர் கொடுத்திருக்கிறீரே அதற்காக நாங்கள் கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா பிறந்த நாளை திருமண நாளை அனுசரிக்கும்படியாக இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே நீ பெயர் பெயராய் கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஐயா இந்த ஆண்டு ஆனது இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரை உம்முடைய அன்பிலே வளரத்தக்கதான ஒரு ஆண்டாய் ஜபத்திலே வளரத்தக்கதான ஒரு ஆண்டாய் வேத வசனத்திலே வளரத்தக்கதான ஒரு ஆண்டாய் உமக்கு பிரியமாய் நடக்கிற ஒரு ஆண்டாய் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன நீர் ஆண்டவரை அமைத்து கொடுக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் ராஜா சகல விதமான ஆசிர்வாதங்களையும் உடல் பலன் சுகம் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து சமுதாயத்தில் வாழத்தக்கதான எல்லா கிருபிகளையும் கொடுத்து எல்லா பொல்லாப்புக்கும் அன்பு பிள்ளைகளை விளக்கி அப்பன் ஏசு ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் ராஜா ஆண்டவரே ஓசியா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தின்படி அன்பு பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு இடைவிடாமல் உன் தேவனையே நம்பிக்கொண்டிரு என சொல்லி ஓசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் சொன்ன அதே வார்த்தையின்படி அன்பு பிள்ளைகள் இந்த வருட மாத்திரம் அல்ல இனி வரக்கூடியதான எல்லா காலங்களிலும் ஆண்டவரே தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டவர்களாக இடைவிட ஆண்டவரே தேவனாகி கர்த்தரை மாத்திரம் நம்பி கொண்டிருக்கிற ஜனங்களாக இந்த ஜனங்களை கர்த்தர் மாற்றியிருளும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் ராஜா இந்த வசனத்தின்படி இந்த வருட மாத்திரம் அல்ல இனி வரக்கூடியதான ஒவ்வொரு வருடங்களிலும் அன்பு பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் உம்முடைய திருப்பாதங்களில் நான் ஒப்பு கொடுக்கிற ராஜா நீர் அப்படியே செய்து உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரம் தகப்ப நீர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ராஜா கத்தா விசேஷமாக இந்த காலை வேலையில் ஆண்டவர் உலகம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறதான ஒரு கூட்டத்தாருக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளு சுவாமி கல்வாரி செலுவில நீர் சிந்தன ரத்தமானது ஆண்டவரே ரசிக்கப்படாத ஜனங்களுக்காக அல்லவா தகப்பன இயேசுவின் நாமத்தினால எங்கெல்லாம் ஆண்டவரும் பிள்ளைகள் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த காலை வேளையில ரச்சிப்பின் பாதையில தகப்பன நீர் வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆங்காங்கே உங்களுடைய திருச்சபையில மந்தையில கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக உபதேசத்தில் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தில் வளர்ந்து ஆண்டவரை உமக்கு சீடர்களாக சிசிகளாக மாறட்டும் ராஜா அன்றுவரை அப்படிப்பட்டதான பாதையில் இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான ஜனங்களை தகப்பன் இந்த காலை வேலையில் வழி நடத்தி வீராக ஆண்டவர் இந்த காலை வேலையில் ஆண்டவர் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பன இந்த பொல்லாத வியாதிகளின் நிமித்தம் ஆண்டவரை முடங்கி கொண்டிருக்கிறதான விசுவாச பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசமானது ஒளிந்து போகாது விடுக்கி ஆண்டவரே தகப்பன் பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஐயா மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என சொல்லி ஆண்டவரை வேத வசனம் சொல்லுகிறதே தகப்பன தங்களுடைய விசுவாசத்தில் ஆண்டவரை பின்னிட்டு போகாதபடிக்கு தேவ ஜனங்கள் இன்னும் அதிகமாக உண்மை பின்பற்றி கொள்ள இன்னும் அதிகமாக உண்மை பற்றி கொள்வதற்கு தெய்வம் அனுகிரகம் செய்தபடியாக நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாய் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை விசுவாச பிள்ளைகள் வளரட்டும் சுவாமி ராஜா நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான ஊழியங்களுக்காக ஊழியக்காரர்களுக்காக ஃபைஃபோல்டு மினிஸ்ட்ரிக்காக இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொரு ஊழியத்தின் தகப்பனை ஊழியக்காரர்களையும் பொறுப்பெடுப்பீராக சபைகள் இயங்கவில்லை ஊழியங்கள் நடக்கவில்லை என சொல்லி அநேக விதங்களில் டிப்ரஷனோடு வேதனையோடு கண்ணீரோடு ஆண்டவரை சமூகத்தில் காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் ஆண்டவரை இந்த காலை வேலையில பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் சபிக்கிறோம்
விசுவாசத்தை தொடர்ந்து பலப்படுத்தும்படியாக அடிமை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எல்லா தேவையிலும் கத்தர் சந்திப்பீராக தகப்பன அண்டவரை உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான அண்டவரை சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரை இப்படிப்பட்டதான காலகட்டங்களில் டிப்ரெஷனோடு கூட இருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா டிப்ரெஷனையும் எடுத்து போடும்படியாக படிக்கிற காரியங்களில் அந்த எஜ்பிஎல் மூலமாக அநேக பிள்ளைகள் அநேக உபத்திரவங்களுக்குள்ளாக போகிறதாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் சுவாமி இயேசுவின் நாமத்தினால தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் கிருபா வரங்களையும் கொடுத்து அன்பு பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும்படியாக விசேஷமாக பெண் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா தெய்வீக பாதுகாப்பை கத்தர் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தொடர்ந்து உடைய வலம் இல்ல கரம் ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளை தொடர்ந்து வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா தொடர்ந்து ஆண்டவரை சிலேத்தா திருச்சபைக்காக பிடோக் பிரிச்சிங் பாயிண்ட்டுக்காக விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை மட்டுமாய் வழிநடத்தி வருகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரை கரம் பிடித்து வழிநடத்துவீராக பஞ்ச காலத்திலும் போசிக்கிற தேவன் நீர் அல்லவா ராஜா வனாந்தரத்திலே ஆண்டவரை உணவு கொடுக்கிற தெய்வம் நீர் அல்லவா தகப்பனே வனாந்தரத்திலே தண்ணீரற்ற இடத்திலே ஆண்டவரை தண்ணீரை கொடுக்கிற மகா பெரிய தெய்வம் நீர் அல்லவா தகப்பனே பிள்ளைகளை தொடர்ந்து போசிக்கும்படியாக ஆண்டவரே உடைய திரு வார்த்தை மூலமாக உடைய திரு மன்னா மூலமாக ஆவிக்குரிய ஆண்டவரே உணவு மூலமாக அன்பு பிள்ளைகளை தகப்பனை நீர் போசிக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா ஆண்டவரை தொடர்ந்து உண்மையிலே மகிழ்ந்திருக்க கழிவூர்ந்து இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை கத்தர் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே சிறு தொழில் செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக வேலைக்கு போய் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறதான பிள்ளைகளுக்காக தெய்வீக பாதுகாப்பை கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த எக்கனாமிக் டவுன்னால தகப்பன அநேக ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐயோ ஆண்டவரே என் தொழிலை தொடர்ந்து நான் எப்படி நடத்துவது என சொல்லி அநேக அங்கலாய்ப்போடு கண்ணீரோடு கூட முடிய சமூகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே அப்படிப்பட்ட அன்பு சகோதர சகோதரிகளை ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனை நுமாக ஆண்டுவரே இந்த பி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த மெயினாக இந்த மெயின் எக்ஸாம் எழுத போகிறதான அன்பான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஐயா அடுத்த ஆண்டவர் வரக்கூடியதான நாட்கள் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஒரு சில நாட்கள் ஆண்டவரை ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டும் ராஜா தேவையான தெய்வீக பாதுகாப்பை கொடுத்து அன்பு தெய்வம் தொடர்ந்து பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும்படியாக அடிமை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ராஜா என்னுடைய சிங்க தேசத்தினுடைய அரசாங்கத்துக்காக அதிகாரிகளுக்காக ஆளுநர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இம்மட்டுமாய் வழிநடத்தின தெய்வம் தொடர்ந்து அரசாங்கத்தை நம்முடைய அன்பின் ஆண்டவரின் ஞானத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் அரசாங்கத்தை அதிகாரிகளை வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த டார்மெண்ட்ரிஸில் இருக்கிறதான ஆண்டவரே இங்கே சிங்க தேசத்தை ஆண்டவரை கட்டி எழுப்பியிருக்கிற அன்பு சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ராஜா கண்ணீரோடு டிப்ரெஷனோடு கூட ஐயோ ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இந்த கோவிட் நைன்டி எங்களுடைய மத்தியில் அதிகமாய் பெருகி கொண்டிருக்கிறது என சொல்லி பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு கூட இருக்கிற சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவர் அந்த டிப்ரெஷன்லாம் எடுத்து போட்டு உங்களுடைய இரக்கத்தை உங்களுடைய தயவை ஆண்டவரே அந்த சகோதரர்கள் மத்தியில் தகப்பனே நீர் ஊற்றி எழும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா சீக்கிரத்தில் இந்த பொல்லாத வியாதி எங்களுடைய தேசத்தை விட்டு கடந்து போகட்டும் ராஜா உலக நாடுகளுக்காக இந்தியாவுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ராஜா இன்னுமாக பஞ்சத்தில் பசியில் ஆண்டுவரே இந்த கோவிட் நைன்டீன் மூலமாக அநேக நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டுவரே உணவில்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் அநேக ஆண்டுவரே தேவை தேவையோடு கூட இருக்கிறார்களே அப்படிப்பட்ட தேவையுள்ள ஜனங்களுக்கு ஆண்டுவரே தேவைகளை கத்தர் சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஜனங்களுக்கு ஆண்டுவரே அந்த மன உருக்கத்தை இறக்கத்தை தகப்பனே நீர் ஊற்றி எழும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி சகோதர சிநேகிதத்தை ஆண்டவரை நாங்கள் பாராட்ட தகப்பன் இந்த காலை வேலையில் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா விழிப்புள்ள ஜீவியம் நாங்கள் செய்கிறவர்களாய் காணப்பட உங்களுடைய சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய தகப்பன் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும் வேத வசனத்தில் சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளின்படி ஆண்டவர் இந்த கடைசி நாட்களில் தகப்பனே நாங்கள் வாழ்வதற்கு தெய்வம் அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய நாம மாத்திரம் தொடர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய இடிஎஸ்சி மாநாட்டுக்காக மாநாட்டு தலைவருக்காக ஒவ்வொரு போதகர்களுக்காக ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக எங்களுடைய மெத்தடிஸ்ட் பேராயிருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய வல்லம் இல்ல கரம் தயவுள்ள கரம் தொடர்ந்து ஆண்டு வர ஒவ்வொருவரையும் கரம் பிடித்து வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ராஜா ஆண்டவர் இந்த உலகம் முழுவதும் இந்த காலை வேலையில் எங்கெல்லாம் இந்த ஆன்லைனில் ஆண்டவர் கூடிய உடைய பிள்ளைகள் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தனை
யாவரும் சேர்ந்து பரமண்டல ஜபத்தை சொல்லலாம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரச்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடைய வேலையே ஆமேன் சபையார் இப்பொழுது காணிக்கைகளை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் பேனவ் மூலமாக உங்களுடைய காணிக்கைகளை செலுத்தலாம் அல்லது எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சபை கூடி வரும் பொழுது அந்த காணிக்கைகளை தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட நான் அழைக்கிறேன் ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் இல்லை எங்களுடைய அன்பு தகப்பனை இந்த நல்ல காலை வேலையில் எங்களையும் எங்களுடைய காணிக்கைகளையும் உங்களுடைய திரு சன்னிதானத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஐயனே ஆண்டு வர எங்களுடைய காணிக்கைகளை கத்தர் ஒரு விசை அங்கீகரிக்கும்படியாக எங்களையும் அங்கீகரிக்கும்படியாக ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் சுபிக்கிறோம் ஐயா நீர் கொடுத்த ஆசிர்வாதத்திலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியை உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறோ இதை ஆண்டு வர எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக தேவ ராஜ்யம் கட்டப்பட ஆண்டு வர ஏழை எளிய ஜனங்கள் ஆண்டு வர இந்த காணிக்கைகள் மூலமாக ஆசிர்வதிக்கப்பட தெய்வம் அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ராஜா உங்களுடைய மகிமைக்காக நாங்கள் கொடுக்க உண்மை பிரியப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் கொடுப்பதற்கு எங்களுக்கு அந்த மனப்பான்மையை அந்த மனப்பக்குவத்தை எங்களுக்கு இந்த கால வேளையில கர்த்தர் தந்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உமக்கே கன மகிமையை செலுத்துகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிசுத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே இப்பொழுது காணிக்கை பாடலை திரையில் காண்கிறதான காணிக்கை பாடலை சபையார் யாவரும் சேர்ந்து பாடலாம்
பூஜித்து தியானிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் ஒன்று குருந்தியர் அதிகாரம் பனிரெண்டு வசனம் எட்டு மற்றும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் நான்கு வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஏழு முடிய எப்படியெனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் தொடர்ந்து நீதிமொழிகள் அதிகாரம் நான்கு பிள்ளைகளே நீங்கள் தகப்பன் போதகத்தை கேட்டு புத்தியை அடையும்படி கவனியுங்கள் நான் உங்களுக்கு நற்போதகத்தை தருகிறேன் என் உபதேசத்தை விடாதிருங்கள் நான் என் தகப்பனுக்கு பிரியமான குமாரனும் என் தாய்க்கு மிகவும் அருமையான ஒரே பிள்ளையுமானவன் அவர் எனக்கு போதித்து சொன்னது உன் இருதயம் என் வார்த்தைகளை காத்து கொள்ள கடவது என் கட்டளைகளை கை கொள் அப்பொழுது பிழைப்பாய் ஞானத்தை சம்பாதி புத்தியையும் சம்பாதி என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு அதை விடாதே அது உன்னை தற்காக்கும் அதின் மேல் பிரியமாயிரு அது உன்னை காத்து கொள்ளும் ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் இது கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரும் ரச்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாசிக்க கேட்ட வேத பாடத்திற்கு நேராக உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பிக் கொள்ளும்படியாக அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் கர்த்தர் தாமே அவருடைய பரிசுத்த வார்த்தை மூலமாக நம்மோடு கூட இடைபடுவாராக ஜபிக்கலாம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமில்ல எங்களுடைய அன்பு தகப்பனே இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயனே ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இடைபடும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஆவிக்குரிய வரங்களை சிந்திக்கிற வேளையில் கத்த ஆவி நீர் எதற்காக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வரங்களை தந்திருக்கிறீர் அதனுடைய பயன் என்ன அதை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறதான அநேக காரியங்களை தகப்பனை தொடர்ந்து நீர் கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக உண்மை நோக்கி அடிமை நான் பார்க்கிறேன் தொடர்ந்து உம்முடைய வல்லமையுள்ள கரங்களில் எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் தத்தம் செய்கிறோம் தகப்பனை வார்த்தை உம்முடையது பேசுகிற உம்முடைய வார்த்தையும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இறுதியத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக ஆமேன் தயவுசெய்து ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திற்கு நேராய் உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர்தாமே அவருடைய பரிசுத்த வார்த்தை மூலமாக நம்மோடு கூட இந்த காலை வேலையில் இடைபடுவாராக ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் முதல் பகுதிகளில் ஒன்பது வகையான வரங்களை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது என சொல்லி நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் அதில் முதலாவதாக ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் த கிஃப்ட் ஆஃப் விஸ்டம் பற்றி பரிசுத்த பவுல் போதிக்கிறதை நாம் வாசிக்க கேட்டும் பிரியமானவர்களே அதை தொடர்ந்து அவர் அறிவை உணர்த்துகிறதான வசனத்தை பற்றி பேசுகிறார் இதை பார்க்கும் பொழுது அறிவை உணர்த்துகிற வசனமும் ஞானத்தை போதிக்கிற வசனமும் இதை பார்க்கும் பொழுது ஒரே மாதிரியாகத்தான் தோன்றும் ஆனால் இந்த இரண்டிற்கும் வேறுபாடு உள்ளது என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது நான் நாலேஜ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் விஸ்டம் நாலேஜ் அறிவை போதிக்கிற வசனம் என சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அது வந்து இந்த ஞானத்தை போதிக்கிறதான வசனத்திற்கு இல்லை இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது நாலேஜ் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் Wisdom is the right use of information to achieve proper ends. I am going to talk about this. The knowledge of the world is the right use of information to achieve proper ends. I am going to talk about this. In the first time, Paul is the right use of information to achieve proper ends. In the first time, Paul is the right use of information to achieve proper ends. தேவனுடைய வரத்தை பற்றி பரிசுத்த பவுல் இந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பேசுகிறார் பிரியமானவர்களே ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறதான இந்த வேளையில அநேகர் நினைக்கலாம் உலகத்தினுடைய ஞானத்தை பற்றி பரிசுத்த பவுல் பேசுகிறாரா என சொல்லி இல்லை ஆண்டவர் அதாவது பரிசுத்த பவுல் திருச்சபைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஞான வரங்களை பற்றி அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களை பற்றி தான் இந்த இடத்துல பேசி கொண்டிருக்கிறார் என சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஆறு ஏழு நாம் வாசிப்போம் என்றால் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார் இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தை அல்ல அழிந்து போகிற இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞானத்தையும் அல்ல என சொல்லி எழுதியிருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதும் மறைக்கப்பட்டதுமாய் இருந்த இரகசியமான 
தேவ நாணத்தையே பேசுகிறோம் என சொல்லி பரிசுத்த பவுல் குருந்தி திருச்சபைக்கு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது தேவன் அவருடைய ஞானத்தை வரமாக தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுக்கிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில சரியான முடிவுகளை கண்டறிய ஞானம் கட்டாயம் நமக்கு தேவை வாழ்க்கையில சரியான முடிவுகளுக்கு மாத்திரமல்ல ஊழித்தின் பாதைகளில நமக்கு ஆவிக்குரிய ஞானம் தேவை அதை பரிசுத்த பொருளுக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய இரட்சகர் அருணாதர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்தார் அதை பற்றி தான் பரிசுத்த பொருள் இந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே எழுதியிருக்கிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே இந்த ஞான வரத்தை பற்றி இந்த காலை வேளையில நாம் சிந்தித்து நாம் முடிக்கலாம் மூன்று காரியங்களாக நான் உங்கள் மத்தியில சொல்லி கத்துடைய வார்த்தையை நான் முடிக்கிறேன் முதலாவதாக இந்த ஞான வரம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது என சொல்லி நாம் பார்ப்போம் என்றால் விரோத நீதிமன்றங்களுக்கு முன் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக நமக்கு விரோதமான காரியங்களை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமான காரியங்கள் எழும்பும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பதற்காக ஞான வரத்தை ஆண்டவர் அருளி இருக்கிறார் என சொல்லி வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகார வசனங்கள் பத்தொன் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதை நாம் வாசிப்போம் என்றால் அவர்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது எப்படி பேசுவோம் என கவலைப்படாதிருங்கள் நீங்கள் பேச வேண்டுவது அந்நேரத்தில் உங்களுக்கு அருளப்படும் என சொல்லி நம்முடைய இரட்சகர் சுவிசேஷ பகுதிகளிலே நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் என சொல்லி நாம் அறிந்த நல்ல அறிந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே உங்களிலிருந்து பேசுகிறவர் என சொல்லி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களை தம்முடைய சீடர்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்தமாக இந்த காரியம் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய நிமித்தம் ஊழியத்து நிமித்தம் பரலோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் எதிரிகள் முன்பதாக அல்லது நீதிமன்றத்திற்கு முன்பதாக அந்த ரோம பேரரசில் அந்த சீடர்கள் நிற்கும் பொழுது நீங்கள் பேசுகிறதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் அப்பொழுது உங்களுக்கு ஞானத்தை தருவேன் என சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தை அருளுகிற காரியத்தை நாம் இந்த சுவிசேஷ பகுதி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது புரியமானவர்களே கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு தேவைப்படும் ஞானத்தை தேவன் தருவேன் என சொல்லி வாக்குறைக்கிறார் யாருக்கு தருவேன் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய சீடர்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த ஞான வரத்தை தர வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த வார்த்தையை கொண்டு அநேகர் சொல்வது இந்த சுவிசேஷ வார்த்தையை கொண்டு அநேகர் சொல்வது உண்டு பிரசங்கம் ஆயத்தம் செய்ய தேவையில்லை சண்டே ஸ்கூல் பாடங்கள் என்ன செய்ய வேணாம் கற்றுக் கொடுக்க ஆயத்தம் செய்ய தேவையில்லை என சொல்லி ஒரு சில சபையினர் ஒரு சில ஆட்கள் சொல்வது உண்டு அது ஒரு தவறான மனப்பான்மை அல்லது அது ஒரு தவறான உபதேசமாக காணப்படுகிறது பிரியமானவர்கள் அது பிரசங்கம் ஆயத்தம் செய்வதற்கும் சண்டே ஸ்கூலை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு இந்த வசனத்தை இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஞான வரம் என்பது நம்முடைய சத்துருக்கள் முன்பதாக அல்லது நம்முடைய தேவ ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் சுவிசேஷத்தை சொன்னது நிமித்தம் ஏற்படுகிறதான அந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிரச்சனைகளின் மத்தியில ஞானத்தோடு கூட நாம் செயல்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் செய்கிறார் இந்த ஞான வரத்தை கொடுக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் அதற்காக தான் நான் என்ன பேசுவேன் என சொல்லி நீங்கள் திகைக்க வேண்டாம் பரிசுத்தாவியானவர் உங்களிலிருந்து பேசுவார் என சொல்லி இயேசுவானவர் சொல்லி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே பாருங்க வசனத்தினுடைய ஆழ அகல உயரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவ ஞானம் நமக்கு தேவை இன்றைக்கு அநேக வேளைகளில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளும் சரி ஊழியர்களும் சரி வசனத்தை மேலோட்டமாக நாம் பார்ப்பதனால வசனத்தினுடைய ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்ப வசன ஆழத்தை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் கொடுக்கிற அந்த அனந்த ஞானம் நமக்கு தேவை பிரியமானவர்களே இந்த ஞான வரம் செயல்படுகிற விதத்தை வேதத்தில் அநேக உதாரணங்களை நாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் காலம் செல்லாது ஒரு சில சின்ன காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பக்தன் பேதரு அப்போ சிலர் எழுதின நடவடிக்கைகளில் நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது யூத தலைவர்கள் மற்றும் அங்கே கூடியிருந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் யூத தலைவர்கள் முத்து முன்பதாக பக்தன் பேதர் அங்கே நின்று கொண்டு என்ன செய்கிறான் ஆண்டவருடைய காரியத்தை சுவிசேஷத்தை பகிரங்கமாக தைரியமாக ஞானத்தோடு கூட அவன் என்ன செய்கிறான் வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்க முடியும் அதே பே பக்தன் பேதர் என்ன செய்கிறான் இயேசுவானவர் உயிர் தெழுந்த பொழுது யூதர்களுக்கு பயந்து மீன் பிடிக்க சென்றவன் ஒரு சில சாப்டருக்கு முன்பதாக அவன் என்ன செய்கிறான் இயேசுவானவர் உயிர் தெழுந்த பிறகு ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களை தேடி வரும் பொழுது அவன் பக்தன் பேதர் என்ன செய்கிறான் 
யூதர்களுக்கு பயந்தபடினால மீண்டுமாக தன்னுடைய பழைய தொழிலுக்கு அவன் சென்றவனாக இருந்தான் என சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில த கிப்ட் ஆஃப் விஸ்டம் செயல்பட்ட பொழுது தைரியமாக வசனத்தை சொன்னான் அதே யூதர்கள் மத்தியில தான் இப்பொழுது பேசுகிறான் அதே யூதர்களுக்காக என்ன செய்தான் பயந்து ஓடி போன மனிதன் அதே யூதர்கள் மத்தியில சுவிசேஷத்தை பகிரங்கமாக சொல்ல முடிந்தது எப்படி இது எப்படி சாத்தியம் இதுதான் ஆண்டவர் ஞான வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் அந்த பக்தனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் ஞானத்தினுடைய வரத்தை ஞானத்தை போதிக்கிறதான அந்த வசனத்தை கொடுத்தபடினால அவன் என்ன செய்தான் பகிரங்கமாக விரோதிகளுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரை மறுதளித்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக அவன் பகிரங்கமாக சுவிசேஷத்தை சொல்ல அந்த பக்தன் பேதுருவினால முடிந்தது பிரியமானவர்களே அப்போ சிலர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல நாம் வாசிப்போம் என்றால் பரிசுத்த பொருள் அதிகமாக திடன் கொண்டு கிறிஸ்துவை பற்றி பேசி யூதர்களை கலங்க பண்ணினான் பாருங்க யூதர்கள் மத்தியில் இருந்த மனிதன் தான் பரிசுத்த பவுல் திடன் கொண்டபடி நாளை திடன் கொண்டான் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியம் கொண்டான் ஆண்டவர் அவனுடைய உலக ஞானத்தை அல்ல தேவ ஞானத்தை கொடுத்த பொழுது அவன் என்ன செய்தான் யூதர்களை கலங்க பண்ணினான் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே இதுதான் ஞானவரம் செய்யக்கூடியதான காரியம் பவுளை பற்றி யூதர்களுக்கு நன்கு தெரியும் நல்லா படித்தவன் தான் அந்த காலத்தின்படி அவர் பிஹெச்டி ஹோல்டர் தான் கமாலியலுடைய பாதத்தில் படித்த மனிதன் தான் அவன் சுவிசேஷத்தை சொன்ன பொழுது யூதர்கள் எதிர்த்தார்கள் ஆனால் அவன் திடன் கொண்டு ஆண்டவர் வேத வசனத்தை சொல்லுகிற அந்த ஞான வரத்தை அந்த மனிதனுக்கு கொடுத்த பொழுது யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் கலங்கினார்கள் என சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது புரியமானவர்களே பரிசுத்த போல் அநேக இடங்களில் அநேக நீதிமன்றங்களில் அவன் பேசினான் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் நீதிமன்றங்கள் என சொல்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் நாம் பார்க்கும் பொழுது சனகரிப்பு சங்கம் அந்த சங்கத்திலே அவன் பேசுகிறான் தைரியமாக ஞானத்தோடு ஆண்டவருடைய காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர் தெழுதலை பற்றி தான சாட்சிகளை அவனுடைய அனுபவ சாட்சிகளை அந்த ஜனங்கள் முன்பதாக பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் முன்பதாக அவன் பேசுகிறான் பிரியமானவர்கள இருபத்தி நாலு அப்போ சிலர் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தின்படி அவன் பக்தன் பவுல் பெலிக்ஸ் இடத்திலே பேசுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அவன் தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் பெஸ்து அதிபதி இடத்தில் அவன் பேசுகிறான் இயேசுவை குறித்து அவன் சுவிசேஷத்தை அவன் ரச்சிக்கப்பட்டதான விதத்தை மிக அழகாக ஞானத்தோடு தெளிவாக அவன் பேசுகிறான் இருபத்தி ஆறு ஒன்னின்படி அகிரிப்பா ராஜாவிடத்தில் அவன் பேசுகிறான் இப்படி அநேக அதிபதிகள் இடத்துல பேசுகிறான் உலகம் இன்றைக்கு அநேக இன்டலெக்சுவல் சொல்லுகிறார்களே பெரிய பெரிய பிலாசபர் என சொல்லுகிறார்களே அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்ற ஒரு பெரிய மாபெரும் மனிதன்தான் பரிசுத்த பவுல் இது எப்படி சாத்தியமானது காரணம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஞான வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள் மாடர்ன் டேல இப்படி அநேக அநேக நபர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை டிஃபெண்ட் பண்ணி அநேக காரியங்களை சொல்லக்கூடிய பெரிய பெரிய பிலாசபர்கள் இடத்துல பெரிய பெரிய மருத்துவர்கள் இடத்துல ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய அநேக ஊழியர்கள் எந்த நாளிலும் ஆண்டவர் வல்லமையாய் பயன்படுத்துகிறார் பிரியமானவர்களே அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா ஆண்டவர் ஞானத்தை போதிக்கிற அந்த வசனத்தை அந்த ஜனங்கள் மத்தியில ஆண்டவர் கொடுத்தபடினால அப்ப கடினமான சூழ்நிலையை மேற்கொள்வதற்கு உதவி செய்வது தேவனுடைய ஞானம் நம்மளுடைய உலக ஞானம் அல்ல உலகத்தினுடைய அறிவல்ல உலகத்தினுடைய இன்டலெக்சுவலான காரியங்கள் அல்ல தேவ ஞானம் பரத்திலிருந்து வரக்கூடியதான தேவ ஞானம் மாத்திரமே ஒரு மனிதனை சத்தியத்தில் சுவிசேஷத்தில் வழி நடத்தும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே அருமையான தேவனுடைய ஜனமே ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டதான ஞான வரத்தை திருச்சபையில் கொடுத்திருக்கிறார் உங்களில் எத்தனை பேர் அந்த ஞான வரத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த ஞான வரத்தை பெற்ற நீங்கள் ஆண்டவருக்காக எப்படி நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த காலை வேளையில நான் சிந்திக்கும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இரண்டாவதாக ஆன்சர் டு அன்பிலீவர்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அவிசுவாசிகளின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப ஞான வரம் என்ன எதற்குங்களா ஆண்டவரை நம்பாத ஜனங்கள் மத்தியில சுவிசேஷத்தை பற்றி சொல்லவும் அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தின்படி உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என சொல்லி பக்தன் பேரு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள சாந்தத்தோடு வணக்கத்தோடு என்ன செய்யணுமா கேட்கிற இடத்துல நாம் என்ன செய்யணும் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தினுடைய காரியங்களை நாம் தாராளமாக சொல்ல வேண்டும் என சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே 
கோபத்தோடு கூட இல்ல கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடு கூட சொல்ல வேண்டும் சுவிசேஷத்தினுடைய காரியங்களை இந்த ஃபெய்த்த பத்தி அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணும் பொழுது எப்படி கிறிஸ்துவம் எப்படி கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் என சொல்லி அவர்கள் உங்களிடத்திலே ஆர்கியூ பண்ணுவார்கள் என்றால் நீங்கள் சாந்தத்தோடு வணக்கத்தோடு உத்தரவு சொல்ல ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது இந்த சாந்தத்தோடு வணக்கத்தோடு எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் அதற்கு தேவன் ஞானம் தேவை அதுதான் தேவனுடைய வரம் என சொல்லி நான் பார்க்கலாம் பிரியமானவள உதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்துல பரிசேயர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் ராயனுக்கு வரி கொடுப்பது நியாயமா என கேட்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து அவர்களுடைய துர்குணத்தை அறிந்தவராய் ஞானத்தோடு கூட அவர் பதிலை கொடுக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் விசுவாசியாதவர்களின் கேள்விக்கு ஞான வரம் எப்படி அழகாக அந்த இடத்துல செயல்படுகிறது என சொல்லி மிக அழகாக நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள அப்ப ஞான வரம் இருந்தபடினால்தான் என்ன செய்ய முடிந்தது ஆண்டவர் ஆகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த காரியத்தை மேற்கொள்ள முடிந்தது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பரிசுத்த பவுல் ஞான வரத்தை தன்னுடைய ஊழியத்தில பயன்படுத்துகிறார் ஊழியத்தினுடைய காரியங்களில அன்றாட வாழ்க்கையில தொழிலகத்துல நம்முடைய சொசைட்டியில ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஞான வரத்தை நீங்களும் நானும் பயன்படுத்த முடியும் என்கிறதை பரிசுத்த பவுலுடைய ஊழியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினேழாவது அதிகாரம் வாசிப்போம் என்றால் பரிசுத்த பவுல் சுவிசேஷத்தை ஞான வரத்தோடு கூட சொல்லுகிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தின்படி அவர் பார்க்கிறார் அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று எழுதியிருக்கிறதை கண்டு சொல்கிறேன் என சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் அறியாமல் ஆராதிக்கிற அவரையே நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என சொல்வதை நாம் பார்க்க முடியும் பாருங்க அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த பட்டணத்தில் அறியப்படாத தேவனுக்கு என சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கான ஒரு வசனத்தை வைத்து ஒரு வார்த்தையை வைத்து அதிலிருந்து அவன் என்ன செய்கிறான் ஞானத்தோடு அந்த ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறான் நீங்கள் அறியப்படாத தேவனுக்கு என சொல்லி எழுதி ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அந்த தேவனை தான் நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என சொல்லி ஞானத்தோடு ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அவர்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பெரிய மாணவர்களே அப்ப ஞான வரம் விசுவாசியாதவர்களின் கேள்விகளையும் தடுமாற்றங்களையும் அகற்ற உதவுகிறது இன்றைக்கு அநேக வேலைகளில ஆண்டவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் விசுவாசிக்காதவர்கள் தடுமாற்றத்தில் உள்ள அநேக நபர்களுக்கு இந்த ஞான வரம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது அவர்களை சென்றடைவதற்கு அவர்களை சுவிசேஷம் சென்றடைவதற்கு இந்த ஞான வரம் மிகவும் பலனுள்ளதாக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்கள அப்படி என்றால் இந்த ஞான வரத்தை கொண்டு அவிசுவாசிகளுடைய கேள்விக்கு அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க முடியும் என சொல்லி பரிசுத்த பவுலுடைய ஊழியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அருமையான தேவனுடைய ஜனமே ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த ஞான வரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ஞான வரத்தை எப்படி அவிசுவாசிகளின் மத்தியிலே நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீர்கள் இயேசுபே ரச்சகராக என சொல்லி அவர்கள் அவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த காரியத்திலே உங்களுடைய சிந்தையை செலுத்துகிறீர்களா அல்லது வித்தியாசமான எண்ணத்திலே நோக்கத்திலே நீங்கள் அவிசுவாசிகளோடு கூட பழகி கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த காலை வேளையில நீங்கள் சிந்திக்கும்படியாக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் பிரியமானவர்களே அப்ப ஞான வரம் அவிசுவாசிகளுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தடுமாற்றங்களுக்கும் பதில் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்கிறதை மறந்து போக வேண்டாம் மூன்றாவதாக சிக்கலான சூழ்நிலைகளுக்கு தீர்வு சொல்யூஷன் டு ப்ராப்ளம் சிச்சுவேஷன்ஸ் சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் ப்ராப்ளமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாருன்னா சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஞான வரத்தை ஆண்டவர் உபயோகப்படுத்துகிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தின்படி ஜேம்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவன் கேட்க கடவன் என சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் எல்லாம் வல்ல கர்த்தரிடத்தில் கேட்க கடவன் ஒருவனை கடிந்து கொள்ளாத தெய்வம் என்ன செய்வாரா அவனுக்கு நிறைவாய் கொடுக்க கடவர் என சொல்லி பக்தன் யாக்கோபு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களே தேவ ஞானம் இன்றி சிக்கலான சூழ்நிலையை நீங்களும் நானும் சமாளிக்க முடியாது இன்றைக்கு திருச்சபையில இன்றைக்கு சமுதாயத்துல நம்மளுடைய வீட்டுல அநேக காரியங்கள் குழப்பமான காரியங்கள் சிக்கலான காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது தேவ ஞானம் மாத்திரமே அதை எளிதிலே மேற்கொள்வதற்கு அந்த சிக்கல்களிலிருந்து உங்களை என்னை விடுவிப்பதற்கு தேவ ஞானம் நமக்கு கட்டாயம் தேவை தேவ ஞானமின்றி நீங்களும் நானும் சமாளிக்க முடியாது உலகத்தினுடைய ஞானத்தை கொண்டு நீங்களும் நானும் மேற்கொள்ளலாம் என சொல்லி யோசிப்போம் என்றால் அதுல நீங்களும் நானும் தோல்வியுற்றவர்களாக காணப்படுவோம் பிரிய மாணவர்களே உதாரணமாக பழைய ஏற்பாட்டில் பக்தன் சாலமோனுக்கு ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையை ஏற்பட்டது 
அந்த சிக்கலான சூழ்நிலையை சமாளிப்பதற்கு தேவ ஞானம் அந்த ராஜா வாகிய சாலமோனுக்கு அருளப்பட்டது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் நாம் நன்கு அறிந்த காரியம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய நாம் வாசிப்போம் என்றால் அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த குழந்தையினுடைய உண்மை தாயை அந்த சாலமோன் ராஜா கண்டுபிடிப்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் இது நன்கு அறிந்த ஒரு ஸ்டோரி இல்லைங்களா அதை நாம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பாருங்க ஆண்டவருடைய ஞானம் அந்த மனிதனுக்கு வெளிப்பட்ட பொழுது மிக எளிதில் என்ன செய்கிறான் சாலமோ ஞானி அந்த சரியான தாயை கண்டுபிடிக்கிறான் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்போ சில காலகட்டங்களில விதவிகளுக்கு உணவு சரியாக கிடைப்பதில்லை என்ற பிரச்சனை எழுந்த பொழுது அப்போ சிலர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தின்படி பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கொடுத்தார்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்களோ ஜபிக்கிறதுல பிரசங்கிக்கிறதுல நாங்கள் தரித்திருப்போம் பந்து விசாரிப்பதற்கு உங்களிலே ஞானம் உள்ளவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் பரிசுத்தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் ஏழு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் என்ன செய்தார்கள் அப்போ சிலர்கள் முடித்து வைத்தார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை அப்ப இந்த கிப்ட் ஆஃப் விஸ்டம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில திருச்சபை வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எதை கொண்டு வராது கன்ஃபியூசனை கொண்டு வராது குழப்பங்களை கொண்டு வராது பொறாமையை கொண்டு வராது எரிச்சலை கொண்டு வராது மற்ற உலகத்தினுடைய காரியங்களை கொண்டு வராது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்ப கிப்ட் ஆஃப் கிப்ட் ஆஃப் விஸ்டம் என்பது ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை சரியாய் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நடத்த முடியும் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிற வழியில நீங்களும் நானும் வாழ்வதற்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுக்கும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள யாக்கோபு மூன்றாவது அதிகாரம் வசனங்கள் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு முடிய நாம் வாசிப்போம் என்றால் தேவ ஞானமானது லௌகீக சம்பந்தமானது அல்ல அப்ப ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த விஷம் இருக்க அது உலகத்தினுடைய விஷத்தோடு கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அது உலகத்தினுடைய காரியம் அல்ல அது எப்படியாக இருக்கிறதா மிக அழகாக பக்தன் யாக்கோப் எழுதுகிறார் அது சுத்தம் உள்ளதாயும் அது சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கம் உள்ளதாகவும் இரக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கும் அப்ப ஞான வரம் பாருங்க எவ்வளவு காரியங்களை செய்கிறது எவ்வளவு வல்லமையான உள்ளது என சொல்லி பக்தன் யாக்கோபு எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவில் அப்ப ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த தேவன் தேவனுடைய ஞானமானது இப்படிப்பட்டதான நல்ல குணாதிசயங்களை உடையது அப்ப நம்மளிடத்துல இருக்கிற அந்த ஞான வரம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் என சொல்லி அநேகர் சொல்லுகிறார்களே அந்த ஞானமானது இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை உட்படுத்தி இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அது உலகத்தினுடைய காரியம் என சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்கள ஞான வரம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுத்து நம்மை தேவ சித்தப்படி நடத்தும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தப்படி நான் வாழ வேண்டும் என சொல்லி நீங்களும் நானும் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த தேவ வரத்தினால நிரப்ப அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் புரியமானவர்கள அருமையான தேவனுடைய ஜனமே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த தேவ ஞானத்தை தேவ வசனத்தை ஞானத்தை போதிக்கிறதான அந்த வசனத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம் சிக்கலான சூழ்நிலைகளுக்கு தீர்வு வருகிறதா என சொல்லி நீங்களும் நானும் சிந்திக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்கள இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லு சொல்லுவது உண்டு எனக்கு ஞா எனக்கு வரமே இல்லையே எனக்கு சொல்லுகிறது உண்டு ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாரும் எல்லா வரங்களையும் பெற்றவர்கள் அல்ல ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பான வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் என்கிறதை இந்த காலை வேலையில் மறக்க வேண்டாம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதை சிந்தியுங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தப்படி எனக்கு என்ன வரம் என்னுடைய சூழ்நிலைக்கு என்னுடைய ஊழியத்துல என்னுடைய சமுதாயத்துல உண்மை பிரியப்படுத்துகிற வழியில நான் நடப்பதற்கு என்ன வரம் எனக்கு தேவையோ அந்த வரத்தை தாரும் ஆண்டவரே என்னை சொல்லி தேவனுடைய சமத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கட்டாயம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தருவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்கிறதை மறக்க வேண்டாம் என்னுடைய கன்க்ளூஷன் ஆக ஒன்னு குறைந்தியர் பதினாலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தின்படி நீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்களை நாடுகிறவர்களானபடியால் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கத்தக்கதாக அவைகளில் தேரும்படி நாடுங்கள் பாருங்க பரிசுத்த போல் மிக அழகா சொல்றாரு நீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்களை நீங்க நாடுறீங்க ஆவிக்குரிய வரங்கள் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறபடினால அது எதற்கு பிரயோஜனப்படணுமா சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கத்தக்கதாக அவைகளில் தேரும்படி நாடுங்கள் ஐயா எனக்கு ஆண்டவர் இந்த வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வரம் மூலமாக என்னுடைய சபைக்கு நான் எப்படி பக்தி விருத்தி உண்டாக்குவேன் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் சிந்திக்க வேண்டும் 
அதுதாங்க சரியான ஆசிர்வாதம் அதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த வரத்தை நீங்களும் நானும் சரியாக பயன்படுத்துகிறோம் என சொல்லி அர்த்தம் என்னுடைய மேன்மைக்கு அல்ல திருச்சபனுடைய மேன்மைக்கு திருச்சபை பக்தி விருத்தி ஆக வேண்டும் அதற்காக நான் வரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற அதே சிந்தனை ஒவ்வொரு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் சீசர்களுக்கும் இருக்கும்படியாக தேவன் இந்த காலை வேலையில திருவிழம் பற்றுகிறார் புரிய மாணவர்களே தேவன் கொடுக்கிற ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமானது உலகம் கொடுக்கிற ஞானம் அல்ல என சொல்லி பரிசுத்த போல் ஏற்கனவே நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இது பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானம் பரலோகத்திலிருந்து வரக்கூடியதான நாணமாய் இருக்கிறது அந்த வர அந்த வரமானது நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிற நீதிமன்றங்களுக்கு முன் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முதலாவதாக இரண்டாவதாக அவிசுவாசிகளினுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக சிக்கலான சூழ்நிலைகளுக்கு தீர்வு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பிரிய மாணவர்களே இப்படிப்பட்ட அனந்த ஞானத்தை தேவனிடம் கேட்போம் பெற்றுக்கொள்வோம் அவருக்கென்று பிரகாசிப்போம் அவருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுவோம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்ஜபிக்கலாம்ூலமாக அந்த சனிக்கிழமைகளில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தயவு செய்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை அந்த ஜூம் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு அந்த சண்டே ஸ்கூல்லையும் கலந்து கொள்ள பெற்றோர்கள் செய்யும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட நான் அழைக்கிறேன் சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்பு நிறைவேறின சபையார் எழுந்து நிற்கலாம் ஜபிக்கலாம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் இல்லை எங்களுடைய நல்ல தகப்பனை அருமையான இந்த நல்ல 
வேலைக்கு ஆக முடியும் திரு சமூகத்தில் துதிகளோடும் ஸ்தோத்திரங்களோடும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடும் உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ராஜா கத்தாவே ஞான வரத்தை பற்றி இந்த நாளில ஆண்டு வரை நாங்கள் பேசினோம் ஆண்டு வரை இந்த ஞான வரத்தை பற்றி இந்த நாளில சிந்திக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த ஆண்டு வரை நல்ல தருணத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுவாமி ஆண்டு வரை ஞான வரமானது நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க கூடியதான அந்த ஞான வரமானது ஆண்டு வரை விரோத நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பாக பாதுகாப்பு அளிக்க கூடியதாக இருக்கிறது எங்களுடைய சத்துருக்கள் முன்பதாக நாங்கள் என்ன பேச வேண்டும் என சொல்லி திகைக்கிற நாட்களில ஆண்டவர் பரிசு தாவியானவர் எங்களில் இருந்து பேசுவார் என சொல்லி நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோமே அந்த நல்ல காரியத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரின் ஞான வரமானது அவிசுவாசிகளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் ஆண்டவரேன் உண்மை நம்பாத பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஆண்டவரேன் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு அந்த ஞானம் மாத்திரமே எங்களுக்கு போதுமானது என சொல்லி வேதம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த சத்தியத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஞான வரமானது சிக்கலான சூழ்நிலைகளுக்கு தீர்வு அளிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது என சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் சுராஜா இப்படிப்பட்ட நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அநேக வேலையில் தகப்பனே நாங்கள் உலகத்தை அதை இதையும் நாங்கள் தேடி ஓடுறோம் ராஜா உலகத்தினுடைய ஞானத்தை நாங்கள் ஓடி தேடி அலைந்து பிடிக்கிறோம் ராஜா ஆனாலும் அத்தனை ஞானமும் ஆண்டவரே வேத புத்தகத்துக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் ஒப்பிடப்பட முடியாது என்கிற அந்த கத்தாவை காரியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் உலகம் கொடுக்கிற ஞானம் அல்ல இது பரத்திலிருந்து வரக்கூடியதான ஞானம் என சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் ராஜா பரத்திலிருந்து வரக்கூடியதான ஞானம் ஆண்டவர பரலோகத்திற்கு எங்களை வழிநடத்தும் என சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் ராஜா அப்படிப்பட்டதான ஞானத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டவர்களாக அந்த ஞானத்தோடு ஆண்டவரே நாங்கள் இருக்கிற நாட்களில உண்மையோடும் உத்தமத்தோடு கூட வாழத்தக்கதான எல்லா கிருபைகளையும் கத்தர் இந்த காலை வேளையில உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு தகப்பன் தந்திரலும்படியாக அடிமை நான் செபிக்கிறேன் எங்களை ஒன்று கூட தாழ்த்தி சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் அருமையான விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ராஜா ஆண்டவர் நாளை தினத்திலிருந்து அன்பு பிள்ளைகள் சகோதர சகோதரிகள் ஆண்டவரை வேலைக்கு போகும் பொழுது வரும் பொழுது உங்களுடைய அன்பு கரம் பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் தெய்வீக பாதுகாப்பை கத்தர் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையுள்ள கரங்களில் ஆண்டவர் அருமையான திருச்சபையாரை உங்களுடைய அடிமை ஊழியக்காரன் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் உங்களுடைய பராமரிப்பின் கரம் தொடர்ந்து பிள்ளைகளை கரம் பிடித்து வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ராஜா தகப்படை மீதம் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் கத்தாவை நீங்கள் பொறுப்பிடுங்க சீக்கிரத்தில் ஆலயம் திறக்கப்பட்டு உண்மை ஆண்டவரே நாங்கள் சபையாக கூடி ஆராதிக்கிற அந்த நாளுக்காக நாங்கள் இயங்கி நிற்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தெய்வம் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்துவீராக சகல துதி கன மை மெல்ல நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்பநாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபியும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன்